Profeti Muhammed, paqja qoftë mbi të Këshillimi I dërguar i Allahut, paqja qoftë mbi të Unë dalë në qështje në vendit të luftës A i e pati bërë me kohë zbulimin e vendit Dhe e pati vënë në sy, kryet e oazeve Me kohë kishte vendosur se cilën kodër Apo maj do të zinte Ku do të apriste dhe thyen të armikun Që do të vinte kundër tyre me hovë dhe e gërsi Me gjitha të, qështjen e shtroj për diskutim Sahabiu jo fort të njohur, Hazreti Hubab bin Munzir, radio Allah anhu Unë grit në këm dhe tha kështu O i dërguar i Allahut, a me anë të vahjet po vendosesh këtu Apo kjo është mendimi ytë? Po që se po vendosesh me anë të vahjet Ne nuk mund të hedhim as një hap, as para, as pas I dërguar i Allahut ju përgjigjë Ky është mendimi im Dhe Hubab bin Munzir, radio Allah anhu, e vazhdoj fjallin kështu O i dërguar i Allahut, ne të zëm vendin ku ndodhe në azet duke mos lën as një të lirë Ta lëm armikun pa uj, kurse ti ngri e shtabin në kryet të një azi që të ndodhesh mes nesh Selmani, radio Allah anhu, ishte një sklav iranian Një sklav në filim Zoroastrian Pastaj i krishter dhe më në fund musliman Kur u bë musliman nuk kishte as këmd dhe as gjë A i a detyron të gjdo gjë të qënit musliman Dhe që vet që e tregoj këtë në mënyrën më të mirë Një dit e pyetën Kush jeti? Selman bin Islam U përgjigja i A i e kishte gjetur prej ardhin e ti të vërtet Selmani i biri i islamit Në prak të luftës së hendekut, i dërguar i Allahut, pa që a qoftë në bitë, u këshillua për sëri me shokët, se cili tha ditë shka dhe më në fund, i erdi radha Selmanit të thotë mendimin e ti. A ju shprej kështu, o i dërguar i Allahut, në vendin tim kishtë një zakon, po që se pritet e në sulmon të armiku, në mbroheshim duke gërmuar hendek për rreth qytetit, po që se është e përstatshme, le të hapim një hendek rreth medinës, dhe ta pengojmë sulmin e armikut. Ideja e Selmanit, radio Allah anhu, pranohet nga i dërguar i Allahut, pa që e qoftë në bitë. Jo vetëm kaq, i dërguar i Allahut, alehi selam, merë pjesë vetë për hapje në hendekut, duke u dhenë zemër e duke i entuziasmuar gërmuasit. A i këshillohe jo vetëm e burat, por edhe me gratë. Kështu, në hudejbije, a i, alehi selam, që këshilluar me gruan dhe nuk e kishte quajtur as pak gabim të bënte si kurse e kishte këshilluar ajo. Profeti, pa që qoftë në bitë, kështu që si e lëgjithmon në jetën e vetë dhe me anë të këshillimeve, kishte ka përcuer probleme që duke e shënë si të paka përcueshme. Ndërkaj, ne vetëm tani për mund dhe mi të kuptojmë se që rëndësi ka fituar këshillimi në jetën e shtetit. Qeveritarët dhe spot që nuk janë këshilluar me as këndë, janë larguar duke lën pas me mira dështime, kurse profeti, pa që e qoftë në bitë, pa të sugjeruar respektin më të madhë ndaj ides dhe mendimit. Mendja ka një urtësi reale, për rridhoj edhe gjukimi, edhe eksistenca e mendime njërzor ka një urtësi. Personave që ushqehen me antë vahjit, zbulesës hynore, u kërkohet mendim edhe në qështet institucionale të vahjit, dhe ata kryen dhe tyre të ndryshme për interpretimin e ti. Kështu, në fenë tonë, është pranuar si parim që personi me zhvillim e ndor jo normal, nuk bëhet person përgjegjës, nuk ngarkohet me përgjegjësi fetare dhe juridike. Një thelësi e veçant e posaqme për profetin, pa që e qoftë në bitë, është edhe uniteti i shikimit dhe veprimit. Ku të shkon të syri, ku të jarin të vështrimi, aty jarin të të shkel të këmbën dhe mendimet që i kishte parashtruar, aty i zbaton të me njëherë. Pra ndaj, ndjekësit e të dërguar të Allahut, alihi selam, gjithmon patën mundur të i zbatonin thënjet e ti, nuk patën rënë në lukundje, në habi, apo turbulit.